，珍妮。你嚟做咩啊？咩我嚟做咩啊？哦，我弟弟满月，我呢个做大皇兄嘅，唔可以嚟睇下弟弟嘅咩？严武飞，呢个系我托京城入面手艺最好嘅工匠打造嘅一个长命锁，送俾启元。多谢大殿下，我代启元多谢你。攞住啦。咁礼送咗啦，你可以走啦。未得，喎，我仲有最重要嘅事未做啊。喂啊，哎，严武飞，其实我今日係嚟向你提亲嘅，想请你将樽儿许配俾我。大殿下，你喺度讲乜嘢啊？明玉，你千祈唔好听佢乱讲啊！我乱讲？诶，你之前应承过我㗎。你话等严武飞生完孩子之后，你就嫁俾我。而家启元满月都就嚟过埋啦，我当然要上门提亲啦。我几时有应承过你啊？你系咪想反悔啊？咩啊？我大殿下，你可以垂爱尊儿，我当然等佢高兴啦。只系嫁娶嘅事，并唔系开玩笑噶。自古以嚟都系父母之命，媒妁之言。你就咁样冒冒然嚟向我提亲。哦，你讲文定啊？诶，睇下我开心得滞，唔记得咗添。如果唔系，岂不是委屈咗尊儿？若然唔系名正言顺，我系唔会同意噶。唔好啊，千祈唔好，千祈唔好，我咧系绝对唔会委屈尊儿噶。啊，咁啦，我而家咧就即刻去揾我阿娘，叫我阿娘向父皇请旨，将尊儿封俾我做侧妃，就咁决定啦。米住，告辞先啦。明友，你等我啊。喂，米住啊。记住等我啊。大殿下。真儿，记住等我啊。你等多阵啊。明友，我我冇啊。我知啊。我当然唔希望你卷入呢个皇室后宫当中。我只系想你可以揾到真正属于自己嘅幸福。你放心啦，嗰、那个兰超儿。肯定唔会同意噶，明玉。其实对我嚟讲最幸福嘅就系留喺你身边陪住你，至于其他嘢，你就俾我自己做主啦。咩话？你话你要娶身份低微嘅宫女做侧妃？我咪同你讲咗咯。凌尊儿佢唔系身份低微嘅宫女，佢系贤妃身边嘅近侍女官。咁又点啊？佢只不过系一个失势妃子身边嘅女官，讲得唔好听嘅话，就系、是、冷宫入面嘅人啊！我娶凌尊儿，同贤妃系咪失势根本就冇关系。当然有关系。而家成个宫入面有边个唔知永宁殿同关追殿势成水火？你要娶永宁殿嗰边嘅人，咁即系同贵妃作对。你同贵妃作对。就即系同太子、同未来嘅皇上作对，我唔应承。唔好话系侧妃，就算系个侍妾都唔可以。皇上，咦，皇上啊，佢只不过系一个未够一岁嘅孩儿嚟咋，将来系唔系皇上，到时先知。兰超儿姐姐。淑妃，你点解过嚟嘅？过嚟都唔叫人知会声，我只不过系得闲无事过嚟揾姐姐倾下偈啫。哦，淑妃娘娘嚟咗，咁你哋慢慢倾，我先走先啦。反正嗰件事我自己已经决定咗。你，你，淑妃。请坐，多谢姐姐。姐姐啱啱系发生咩事？同大王子发生冲突啊？唉，唔好提啦。儿子长大就系令人担心。头先
，冇乜嘢，启汉呢？佢只不过系贪新鲜，过两日就唔记得噶啦。唉，你睇啲寿线，呢度有寿斜咗啦，我日日系咁寿啊寿，寿到就嚟猛啦。姐姐喺度寿紧小孩子嘅嘢啊，系咪寿俾太子嘅？咁就梗系啦，唔通我花咁多心思？去讨好永灵殿嗰个咩？唉，我啊，都系睇在贵妃、睇在太子嘅份上。君追殿由朝到晚叫我受呢样受嗰样，如果唔系谂住可以巴结嗰个小太子，我真系唔会做呢啲嘢。大家都觉得姐姐受嘅嘢好靓，所以争住要。你睇下呢一梳线又用晒啦，淑妃，你坐一阵先，我入去拎啲新线出嚟啊。好，人嚟，拎啲点心俾淑妃。系小心啲啦，奴婢即刻去为淑妃再准备一份针子酥。诶，淑妃，淑妃。兰超仪姐姐，你翻嚟啦！你头先喺度谂紧咩啊？寿宫果然精致，兰超仪真系有心啊！贵妃，你睇下，小太子披起呢件小披风，几威风啊！系啊，我嘅孩儿以后要好似你父王咁样，去战场指挥军队，好唔好啊？好唔好啊？贵妃，贤妃嚟见你啊！叫佢喺正殿等我一阵啦，你哋都去。系。明玉见过姐姐，你嚟做咩啊？姐姐，个亲手整咗一啲小玩物俾外甥，送过嚟俾佢解下闷嘅。唔使啦。太子乜嘢都有，点知你嗰啲嘢入面有冇啲唔干净嘅嘢？姐姐既然唔放心，咁明玉唯有拎翻去啦。等阵，放低啦，费事你又有借口去陛下度诉苦。如果外甥喜欢嘅话。以后我就再整多啲，唔使妹妹费心啦。咁，明玉告退先啦，姐姐保重贵妃，全部都系啲小孩子嘅玩物，冇咩特别嘅，留唔留喺度啊？留喺度做咩啊？全部抌晒佢，点知佢又有咩企图啊？系明玉啊，佢都咁对你啦，点解仲要嚟关追殿啫？唔理点样，我都估唔到同姐姐关系会差到咁嘅地步。但系始终血浓于水，或者我同姐姐需要多少少时间嚟化解佢对我嘅误会。
，超儿将姚姑娘到咗，盼能超儿请安。平时见你都系喺贤妃身边，从来冇仔细望过你。今日正式咁望你，样貌都系好普通啫。唔知兰超儿今日赵春儿过嚟有咩事咧？咩事？你应该心知肚明啦。你一个小小女官，唔尽自己嘅本分，事后好你嘅主子，竟然谂埋晒啲歪念，想攀龙附凤，耍手段勾引王子。我。我勾引王子，今日叫你嚟，就系、是、想话你知，人要有自知之明，你最好搞清楚自己嘅身份。我嘅启翰，佢系王长子，身份系尊贵无比，我绝对唔会同意你嫁俾佢。你最好唔好再做飞上枝头边凤凰嘅白日梦啊，兰超儿。你讲埋啲咁嘅嘢，真系唔怕招人笑病噶。好，就算我想飞上枝头变凤凰，我想攀龙附凤，我都会去揾一条真嘅龙啦。萧启汉呢个王长子，身份到底有几尊贵？你唔系唔知啊？讲得难听啲，你嘅出身同我不相伯仲，而家竟然睇唔起我嘅身份，我假假地都系木青州大上之女。官家小姐的出噶，唔系咩人我都会睇得上眼。你兰超儿如果冇其他事，进而告退先啦。你同我企喺度，你而家喺度耻笑我嘅出身，话我嘅出身唔及你。我冇讲过啊，系兰超儿你自己讲噶咋？你呢个狐狸精，我今日要好好教训你。等你知道边个系主子，翠儿教训佢。系。呢只布老虎，啲布料，啲布料好熟口味。系啊，认唔认得啊？呢个助纣五王子嘅布娃娃，就系喺你永宁殿嗰边发现嘅，用嘅断料都系朕当年毒刺你永宁殿嘅。系布娃娃，咩毛古娃娃？边有毛古娃娃？唔好乱讲啊！兰超儿，我由头到尾都冇讲过毛古娃娃。我谂你系作贼心虚，不打自招。我我咩都冇讲，米西之意诬陷我，仲唔快啲同我躝出去？弊啦弊啦弊啦，超儿，太子出咗事啊！我哋嘅启行头先仲好地地噶，点解突然会咁噶？唔使惊啊，唔使惊啊！你一定要谂办法救佢啊！明玉，大件事啦！出咗咩事啊？太子，听讲患咗急症。咩话？好地地，点解会咁噶？话系喘疾突发，而家陛下已经将所有太医召集喺关追殿度，喺度全力救治紧。姐姐肯定好担心，俊儿行啦，我哋过去睇下。好，陛下，贵妃恕罪，太太子嘅急症，微臣都无能为力啊。妙啊，废物，陛下要命，陛下要命，一个二个都系废物，朕要你哋有咩用啊？快同朕谂办法，快啲谂啊！佢点解会冇晒反应噶？陛下，我嘅启行点解会冇晒反应噶？陛下点算啊？无意，我嘅启行啊！呢班废物，朕叫你哋每日早晚把平安嘛，会引发皇太子喘鸣嘅饮食，全部都要缩完之断，点解仲会有遗漏
，神罪该万死，罪该万死。查，继续查，皇太子所有随身物品，一件都唔准遗漏。老奴遵旨。烂。哎，不要。晚娘，开行，开行，开行，同我哋无缘，同我哋无缘，同我哋无缘。燕王殿下，宫中传嚟消息，太子崩逝啦，系咩原因？话系患咗急症，太医佢哋都束手无策，只系几个时辰就走咗。如此翘棘，睇怕后宫前朝都不得安宁啦。严海。你派人暗中监视住，如果有咩事牵扯到命玉嘅话，你一定要即刻禀报我。系，陛下保重龙体，不如今晚就早啲休息。皇太子嘅爱察民。哎呀！陛下，呢度冇其他人，唔使忍噶，要喊就喊啦。唔系，云奇。你唔知道，此刻朕心入面，佢唔应该咁样，都系朕嘅错。
。妹妹，你仲年轻，等养好咗身子，孩子将来一定仲会有噶。我个心就好似活生生咁攞咗出嚟，然后再割成一片片咁，好痛。系边个害死我嘅启行？贵妃，暖下手啊！老太爷，贵妃息怒啊！好啦，快啲执翻，然后出去啦。系娘娘。贵妃，陛下先前叫太医处收拾所有嘢，皇太子贴身用过嘅物品去查验，但系呢度。仲有一个留咗喺床脚，睇怕系漏咗啊！卢皮系咪即刻送去太医处啊？系咩嚟噶？系明玉噶，系明玉送噶。我唔系叫你哋将所有嘢抌晒佢嘅咩？太子有冇掂过呢个鱼兽啊？呢个鱼兽，殿下出事之前确实。确实玩过，咩话？妹妹，你手上点解会有啲粉噶？个鱼兽上面点解会有粉噶？会唔会系呢个兽子有问题啊？系佢，又系佢，贵妃，贵妃。贵妃，姐姐，婉音，我同琪姐姐啱啱想过去睇你啊！姐姐，点解你着得咁单薄嘅？俊儿，去帮姐姐攞件披风过嚟。系。嚟啊！我哋入去啊！俊儿，你再去帮姐姐攞碗人参汤过嚟啊！系。启元呢？启元，佢喺入面啊呢个系咩嚟？呢个系尊儿帮启元求嘅平安符。姐姐，你放低启元先啦，我哋出去倾啊。做咩？咁心急赶我出去？你惊我见到啲乜嘢？启元都已经够命硬噶啦。仲要护身符做咩啊？嬷嬷，张启元，抱去东厢房。系，唔准带走。姐姐，姐姐，你睇下启元一直喺度喊，你俾翻我，等我氹翻佢先啦，好冇？明玉，你都有孩子。你想唔想都试下失去孩子嘅痛苦？
姐姐，你咁讲系咩意思啊？如果我亲手碾死佢，你嘅铁石心肠会唔会痛一下？姐姐，唔好过嚟！我嘅启行已经死咗啦，但系你嘅启元就平安无事，系你。系你害死咗我嘅启恒噶，唔系啊！你哋仲唔快啲抱走启远？你哋唔好过嚟啊！明勇，你到底对我嘅孩儿做紧啲乜嘢啊？我冇啊，姐姐，你信我啦，我冇啊，我可以向你发誓。你睇下，你睇下启远，佢咁细个。连喊嘅气力都冇啦，你俾我先啦，有啲乜嘢，我哋慢慢倾啦，好唔好？仲有咩好讲？讲你点解要害死我嘅王儿啊？海兰明玉，你真系好狠心啊！我哋话晒都系亲姊妹，你究竟点解要咁样对我啊？姐姐，俾我先，俾我先啦！你睇下，一直喺度喊啊！冇过嚟啊！姐姐，你俾翻我先啦，好唔好？行开。你信唔信我真系碾死佢啊！我真系会碾死佢噶，姐姐，唔好过嚟，俾翻我先啦，好唔好？陛下到，云音，你做咩出嚟永灵殿啊？你抱住启元做咩啊？到底咩事？陛下，我哋嘅孩儿系俾元妃害死噶。如果陛下你唔帮我做主，我就同启元一齐喺呢度再长死。你乱讲咩啊？究竟咩事啊？讲嘢啦！陛下，你睇呢样嘢，呢样嘢系明玉送俾我孩儿嘅鱼烧，佢明知道我孩儿有喘症，就喺人面收埋咗自穿嘅粉末，我哋嘅孩儿就系玩咗呢样嘢先会夭折嘅陛下。咁嘅，冇可能，冇可能噶，陛下，凶手就系明玉，你要帮云音作主啊！云音，快啲起身。你有咩解释？陛下，我都唔知道入面点解会有粉末噶。我俾皇太子嘅所有嘢都检查得清清楚楚。呢样嘢真系你送嘅？陛下，请叫姐姐。俾翻启元我先啦！就喺度问你，呢样嘢系唔系你送噶？系神妾做嘅，冇错。但系神妾送嘅时候系干干净净。咁唔通系我诬蔑你啊？唔通我会亲手杀死自己嘅孩儿？你诬蔑你啊？今日嘅事，文儿都可以做证噶。回陛下嘅话，皇太子确实系玩过呢个鱼烧之后，先引发喘症。奴婢都确实见到呢个鱼烧上面沾有粉末。大侠，云音呢一生从来冇求过你，如今痛失啲爱子，云音只求大侠可以俾呢一个孩子为皇太子陪葬。唔好啊！你乱讲咩啊？你睇完针，俾针贵妃。大侠，姐姐，我从来都冇害过皇太子。大侠，俾翻启元我先，其他嘅事我哋再慢慢查。上次嘅蘑菇娃娃，朕念在你几经艰辛喺行宫度死里逃生翻嚟，唔同你计较，估唔到你竟敢一而再、再而三用呢种恶毒嘅手段嚟对付一个孩子。陛下，鱼沙上面嘅粉末系唔系害死皇太子都未知道，你点可以咁样？咁就即刻叫太医处验清楚。贤妃就喺永宁殿呢度等，六王子朕带走先。如果查明属实，朕绝对唔会俾你再见孩子一面。唔得，任何人都唔准带走我嘅孩儿。明玉，明玉，你唔好咁冲动啊
你敢威胁婶？你连检验都唔敢等，就证明你作贼心虚啦！呢一切嘅事真系唔系我做噶，姐姐，陛下，我理解你哋丧子之痛。如果你哋一定要揾个人陪葬嘅话，我可以。但系启元系无辜噶，我求下你哋放过我嘅启元。古之信系兰超儿所为，你唔好为咗护住你嘅郡主，就将所有嘢都赖落其他人度。陛下，呢件事事关重大，俊儿唔敢断言。只系之前有次偶然发现兰超儿嘅绣工独特，个布偶眉眼绣法同一年前喺永宁殿外面发现嘅布偶眉眼绣法一模一样。之前俊儿唔敢乱谂，只系今日旧事重提，俊儿先迫不得已讲出嚟，望陛下明察。错！你哋做乜嘢啊？兰超儿，卑职奉陛下之命，彻查吉光阁，得罪啦。点解要彻查？走。诶！同我仔细感受。你哋到底守乜嘢啊？唔好守唔到就揾啲嘢教和俾我喎！同我仔细咁守。将军，将军。根据内时省、殿中省同之前无古案做咗对比，同埋吉光阁婢女罪儿嘅供词，当初喺永灵殿外面发现嘅无古画画，确实系出自吉光阁。至于绣工，亦完全出自兰超儿之手。陛下，陛下饶命啊！奴婢真系咩都唔知噶，奴婢系无意中见到兰超儿收埋个无古画画，兰超儿逼奴婢处理无古画画。当时奴婢太惊，先将蘑菇娃娃抌喺永灵殿外面。奴婢真系冇心害贵妃同贤妃，奴婢系迫于无奈，一定要听兰超儿嘅说话。陛下饶命，贤妃饶命，贵妃饶命啊！陛下，臣妾整嚟玩噶咋，我从来冇谂过呢样嘢会有用。如果呢样嘢有用嘅话，皇太子都冇可能一年之后先出事啦，系咪？呢件事唔关臣妾事，臣妾知错啦，臣妾要。收声啊！你整埋呢啲咁嘅嘢，仲敢讲系整嚟玩，仲敢讲唔关你事，其心当诛，其行当千刀万剐。陛下饶命啊！陛下饶命！神妾以后唔敢啦！神妾绝对冇谂过害死皇太子，真系冇啊！启禀陛下，太医处有紧要事禀报，传入嚟。系。求几啦？查到乜嘢？快讲！回陛下，呢、這个余寿入面冇任何可以引发皇太子喘命之物。冇可能！咁余寿上面嘅粉末系咩嚟噶？回贵妃，呢、這个系太子沐浴之后用嚟查疮嘅松花粉。奴婢该死！奴婢谂起啦，皇太子喺玩嗰个余寿嘅时候，奴婢喺度帮佢查松花粉。或者，或者喺嗰个时候，奴婢该死。而家先讲，竟然系一个咁荒谬嘅理由
。陛下，今日大闹永灵殿，贤妃实在系无辜啊！仲有冇其他？喂，陛下，臣等已经查清楚，引发太子喘鸣之物，就系、是、呢样。呢件披风系兰超仪为皇太子所授，系你，系你喺入面做咗手脚，唔系我，我冇做过，陛下。臣妾冇做过，臣妾冇做过，臣妾系冤枉噶。陛下，请睇下，喺丝绸之中所隐藏嘅粉末系榛子粉，就系、是、引发太子喘鸣之物，亦都系一早禀报过皇太子需要避讳嘅饮食之一，即系佢嘅匿藏之处极为隐蔽。如果唔系太医处所让云雀喺笼中飞出，啄食披风，臣等都难以发现。兰超仪。而家真相已经水落石出，你知唔知罪？神妾冤枉，神妾冇做过，神妾绝对冇将榛子粉藏喺积寿入面。陛下，神妾冤枉，神妾冤枉啊！陛下，神妾冤枉。够啦！你呢个毒妇，之前迫害皇太子失败，又再使用毒计，仲敢喺度嗌冤枉？人嚟，再将佢拖出去。仔细审问，同朕查清楚，睇下系咪仲有其他人参与，各府各殿，尤其肃皇夫、肃王，等我老实交代，再定其罪。系，臣妾认罪，全部系臣妾一个人做噶，同肃王冇任何关系，全部系臣妾一个人做，同任何人冇关系。陛下，拖出去，陛下。全部系神接一个人做，真系唔关苏皇事噶，陛下。全部系神接一个人做噶，陛下，陛下，全部系我一个人做噶。陛下，全部系神接一个人做噶，陛下，陛下，系我一个人，陛下，系我一个人做，唔关任何人事。你信我，全部系我一个人做噶，唔关任何人事，唔关太寒事。陛下，我恨佢，我恨何兰玩音，我恨关追典，我想佢死，我想佢哋死晒，唔关任何人事噶。陛下，全部系我一个人做。陛下。你信我啦，真系我一个人做噶，唔关任何人事，唔关启汉事噶，陛下。贤妃，尊儿姑娘，小殿下今日一定系受惊啦。好彩佢年纪细，如果佢懂事嘅话，见到自己嘅亲生阿爹咁样对自己，肯定会好心寒。系奴婢多罪，冇事。呢件事。过咗去就唔好再提啦。佢将来大个，亦都唔好再同佢提呢件事。贤妃都要睇得开啲。奴婢觉得皇后同贤妃讲嘅嘢，确实系有道理。陛下系因为太心痛先冇咗理智，等件事凋淡之后，佢自然会明白。再讲贤妃有六皇子殿下，你一定会有出头嘅日子。出头呢、这个皇宫嘅墙咁高，我系冇可能出头，我只系盼望姐姐嘅心结可以解开，我哋两个可以重归于好
春儿，春儿，明月，兰超仪喺大理寺会唔会受酷刑噶？陛下，陛下仲话要将佢千刀万剐。花、啊。